ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிரியாம்பல் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சிட்டிசன்ஷிப் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அதுன்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சிட்டிசன்ஷிப் பற்றியான டீட்டெயில் எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூ ஆர்டிக்கல் ஃபைவ் டு லெவன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போய்கிட்டுருக்கு ஸோ அந்த ஆர்டிகல்ஸுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் தனியாக வீடியோ கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ அது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதிலே எல்லாத்தையுமே கொடுத்தோம்னா நீங்கள் ரொம்ப லென்த்தாக போகிறதுனால கொஞ்சம் பார்க்காம கூட விட்டுருவீங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் நான் வந்து தனியாக வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்துக்கோங்க சிட்டிசன்ஷிப் வந்து பார்ட் டூ ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவனில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அதாவது அக்விசியேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப்ஸ் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு இந்தியனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஃபாரினராக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த மெத்தடில் வாங்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த அஞ்சு மெத்தடில் நீங்கள் வாங்கலாம் பை பர்த் பை டெசன்ட் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பை நேச்சுரலைசேஷன் பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பை பர்த் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்க எல்லாருமே வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஸோ பை டெசன்ட்னாலும் சேம் அதே மாதிரி தாங்க இந்த மைக்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம அதாவது இந்தியாவில் வந்து ஆஃப்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டு திருப்பி ரிட்டன் வருவாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்களுக்கான இது வந்து இந்த பை டெசன்ட்னு வரும் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக இப்போ ஒரு ஃபாரினர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்துட்டு அவர் ஏழு வருஷம் இங்கே வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அவர் அப்ளை பண்ணுறதுக்காகவே குவாலிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரலைசேஷன்னாலும் சேம் அதே மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெத்தட் மாதிரி அவர் வந்து ஒரு சில வருஷம் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு அவர் இந்தியாவில் வந்து ரெசிடென்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் அவர் வந்து இந்த சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிறதுக்காக அப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா இது வந்து ரெண்டுமே பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் நேச்சுரலைசேஷன்ஸ் வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்குங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ புதுசாக வேறு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டோ அல்லது ஒரு கண்ட்ரியை வந்து நம்ம கூட இணைக்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் வந்து கொஞ்சம் நாளுக்கு ஸோ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியா கூட ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சேர்க்குறப்போ நம்ம வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி சரிங்களா ஸோ இது வந்து பை அக்விசியேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ அதே மாதிரி லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கிற சிட்டிசன்ஷிப் வந்து எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் இருக்குது பை ரெனவுன்சியேஷன் பை டெர்மினேஷன் அண்ட் பை டெப்ரிவியேஷன் ஸோ இந்த ரெனவுன்சியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ ஒரு சிட்டிசன் வந்து எனக்கு இந்த நாட்டோட கு குடியுரிமை அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி த அவனே வந்து எழுதி தாடுறது வந்து ரெனவுன்சியேஷன் இது எதனால் அவன் அப்படி ஒன்று கொடுக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து வேறு ஒரு நாட்டில் போய்ட்டு நாங்கள் குடி அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டேன் எனக்கு இந்த நாட்டில் சிட்டிசன்ஷிப் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி கொடுக்குறான் பார்த்தீங்களா ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறது வந்து இந்த ரெனவுன்சியேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேர்மினேஷன் இப்போ டேர்மினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கியிருப்பாங்க அதோட இவன் வந்து வேறு ஒரு நாட்டில் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறப்போ அந்த நாட்டில் வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகிடும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கேன்சல் ஆகிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து டெர்மினேட் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெர்மினேட் ஆகிறது தான் டெர்மினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிவேஷன் ஸோ டெப்ரிவேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ போலி பாஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி விஷயத்து மூலிமா ஃப்ராட் அண்ட் ஃபால்ஸ் எப்படி சொல்கிறது டீடெயில்ஸ் அந்த கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த டெப்ரிஷியேஷன் சரிங்களா ஸோ டெப்ரிவேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் இம்ப்ரூசன்மெண்ட்டும் கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ இந்த சிட்டிசன்ஷிப் வந்து மொத்தம் நம்ம இந்தியாவுக்கு மட்டும் சிங்கிள் சிட்ட சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் மட்டும்தான் இருக்குது பட் பதினாறு கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டும் அவங்க வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க
ஸோ அந்த பெர்மிஷன் வந்து எப்போ கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ பை எலம் சிங்வி அப்படின்றவர் சொல்கிறாரு அதாவது எயிட் எயிட் கமிட்டி ப்ரொவைட்ஸ் டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் சரிங்களா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து பெர்மிஷன் இருக்குது அதோட இந்த சிக்ஸ்டீன் நைன்டி சாரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் அந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த வருஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி டூ டூ தௌசண்ட் த்ரீ அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம யூகேலேருந்து எடுத்திருப்போம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதோட இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பும் வந்து முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் பார்ட் த்ரீ அதோட ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து மேக்னா கட்டா ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அவைலபிள் டு ஆளுங்க சரிங்களா ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நார்மலாக எல்லாருக்குமே அவைலபிள் அதை போத் சிட்டிசன்ஸ் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் சாரி சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ஃபாரினர்ஸ் ஓகே பட் ஒரு சில ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து ஒன்லி அப்ளிகபிள் சாரி அவைலபிள் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் அதாவது இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கு மட்டும்தாங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ஆறு இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குதுங்க அதில் என்னென்னு பாருங்கள் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ ரைட் டு எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட் டு ரிலீஜியன் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் கல்ச்சுரல் அண்டு எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி and right to constitutional remedies article 32 okay la so in the article 32 was heart and soul of the constitution abdin solittu dr ambedkar solli irparunga okay la so in the article 32 enna na writ adavadhu the fundamental rights vandu yaravadhu kuduka maruthutalo adha vandu nama supreme court ku mela supreme court kitta case potu nama adha vaangala seringala so adanalada dhaan vandu நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வாங்கி தரதுனால இது வந்து ஸோ கார்டியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தனியாக தனியாக ஒரு வீடியோவில் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி டேரக்டிவ் ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு டைப் இருக்கும் அஞ்சு டைப் ஆஃப் ரிட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து அந்த ஆர்டிக்கல் சொல்கிறப்பவே உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ ஏன்னா இந்த வீடியோவில் சார் சொல்லலை அப்படின்லாம் யாரும் சொல்லாதீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆர்டிக்கல் கொடுக்குறப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ டிபிஎஸ்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் பார்ட் ஃபோர் இருக்குது ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் இருக்குங்க என்னென்னா சோசியலிஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் காந்தியலிஸ் காந்தியன் அண்டு லிபரல் இன் ஆர் லிபரல் இன்டலெக்சுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு டைப்பில் இந்த டிபிஎஸ்பியில் இருக்குது ஸோ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக ஆர்டிகல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆர்டிகல்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து கண்டினியூஷன் இல்லாததுனால இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணலை ஆர்டிகல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிபிஎஸ்பியை வந்து நாவல் ஃபீச்சர் ஆஃப் தி இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ டிபிஎஸ்பி தான் வந்து நாவல் ஃபீச்சர் ஆஃப் இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடியை வந்து ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்ட் ஃபோர் ஏ ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் தாங்க ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் எப்போ ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி ஓகேங்களா ஸோ சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி தான் நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது அவர் ரெக்கமெண்ட்டுக்கு பேஸ் அடுத்து தான் நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஆட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதோட நமக்கு ஒரிஜினலாக மொத்தம் பத்து டியூட்டிஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூக்கு அப்புறமா இந்த லெவன்த் டியூட்டிஸை லெவன்த் டிய
அவர் வந்து பீப்புளுக்காக சைன் பண்ணது வந்து மேக்னா கர்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஆர்டிகல்ஸ்லாம் வந்து புக்கில் ஸ்கூல் புக் டென்த்தில் வந்து அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரிஜினலாக கான்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணுறப்போ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன்று அண்டர் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லேருந்து பிரித்து பார்ட் டுவெலில் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்ட் டுவெலில் ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ அப்படின்ற பிளேஸில் மாற்றிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியம் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் இயர் அண்டு எந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்து எந்த ஆர்டிக்கல் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்றதும் ரொம்ப முக்கியங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிபிஎஸ்பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு நான் என்ஃபோர்ஸபிள் பை த கோட்ஸ் ஸோ இந்த டிபிஎஸ்பினா ஒன்றும் இல்லைங்க இது வந்து கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் மட்டும்தான் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் ரூல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூனியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறது அப்படி ஒரு வேலை நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த மாதிரியான அதை பேஸ் பண்ணி லாஸோ இல்லைனா எந்த ஒரு பாலிசியும் மேக் பண்ணலைனா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக கேஸ் போட முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து டிபிஎஸ்பி இஸ் நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதோட எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதாவது ஃபார்ட்டி ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து மேட் எலிமெண்டரி எஜுகேஷன் அண்ட் எஃப் எஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அண்டர் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ சரிங்களா ஸோ ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து டிபிஎஸ்பிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஏக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ சரிங்களா ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் தான் இந்த லெவன்த் டியூட்டி சாரி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியை நம்ம ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்க்கு ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்க்கு வந்து லெவன் டியூட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் ரிமாவல் ரிஃபார்மல் கமிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை நான் அழிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷனில் பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம எங்கே பார்த்துருப்போம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷெடியூல் செவன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர் பிடிவிங் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் இது சொல்கிறது தான் வந்து இந்த சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ஷெடியூலில் மூணு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அதாவது ஒரிஜினலாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நைன்டி செவன் யூனியன் லிஸ்ட்லேயும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸ்டேட்லேயும் ஃபார்ட்டி செவன் வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்லேயும் இருந்துச்சு பட் இப்போது அட் ப்ரெசென்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் யூனியன் லிஸ்ட்லேயும் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேயும் சிக்ஸ்டி டூ வந்து சாரி ஃபிஃப்டி டூ வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்லேயும் இருந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து குறைஞ்சிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டேட்டில் இந்த இது எப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் இந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேருந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு லிஸ்ட்டு எடுத்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் போட்டுடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன்னாக ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் இந்தியா அதாவது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து த்ரீ மெம்பர் கமிட்டியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க யார் சேர்மன்னா பி வி ராஜா மன் சாரி ராஜமன்னார் ஓகேங்களா ஸோ ராஜமன்னார் கமிட்டியை வந்து இது பண்ணுவாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா to enquire questions of சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க கமிட்டியை வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க யார் தலைமையிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி வி ராஜமன்னார் அப்படின்றவரோட தலைமையில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர் எது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டு இட்ஸ் ஓன் டெரிட்டரி ஓகேங்களா ஸோ அந்த டெரிட்டரியோட அதோட பார்டர் தாண்டிட்டிங்கன்னா அது வந்து யூனியன் கண்ட்ரோலுக்கு தாங்க போவோம் அந்த ஸ்டேட்டோட பவருக்கு அட்மினி
ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் டி சாரி பிரசிடென்ட் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பிரசிடென்ட் தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு எந்த ஆர்டிகல் கீழனா ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல சர்க்காரியா கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரா காந்தி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க எதுக்காகனா இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் சாரி இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பற்றினா டு மேக் அண்ட் என்கொயரி டு த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோங்க இங்கே இந்திரா காந்தி வந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் என்கொயர் பண்ணுறதுக்காக சர்க்காரியா கமிஷன் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரஸ்டேட் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எப்போ பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டியில் இன்ட்ரஸ்டேட் கவுன்சில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷெடியூல் எயிட் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் எந்த பார்ட்டில் சொல்லுதுன்னா செவன்டீன் ஓகேங்களா ஸோ பார்ட் செவன்டீன் வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் கமிட்டி எப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதோட ரிப்போர்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறாங்க அதன்படி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ அந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஆக்டில் ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஒரு சேஞ்சஸை வந்து மேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த டைமில் ஃபோர்டீன் லாங்குவேஜஸ் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸாக இருந்துச்சுங்க ஓகேங்களா ஸோ பட் அட் ப்ரெசென்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டிசைடட் டு கிரியேட் ஏ நியூ கேட்டகரி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் கால் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் ஓகேங்களா ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூ கேட்டகரிஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதன்படி இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸாக அனௌன்ஸ் பண்ணது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா ஸோ தமிழ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சான்ஸ்கிரிட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் தெலுங்கு டூ கனடா டூ தௌசண்ட் எயிட் மலையாளம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஒடியா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ஆறு லாங்குவேஜஸாக தான் வந்து கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸாக வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து கேட்டகரைஸ்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஸோ நமக்கு எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ்னால் மொத்தம் மூணு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குங்க த்ரீ ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ என்ன சொல்லுதுன்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை பற்றி சொல்லுது ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஆர் பிரசிடென்சி சாரி பிரசிடென்ட் ரூல் பற்றி சொல்லுது ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சியை பற்றி சொல்லுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ அதில் இப்போ நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ என்ன சொல்லுதுன்னா இது எந்த டைமில் அதாவது இப்போது ரெண்டு கண்ட்ரிக்குள்ளே ஏதாவது வாரோ இல்லைன்னா வார் டைமில் மேக்சிமம் இந்த மாதிரியான இது சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸோ ஒரு நிமிஷம் பார்த்துறேன் ஸோ வார் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரிஷன் ஆர் ஆம்டு ரெபிலியன் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக தான் வந்து இந்த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதோட இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் அண்டு இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி ஓகேங்களா ஸோ எஸ் எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி அண்டு இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைடட் அண்ட் த கோ கிரவுண்ட் ஆஃப் வார் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரிஷன் ஸோ வார் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரிஷன் டைமில் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சியை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்டு ரெபிலியன் ஸோ நம்ம உள்நாட்டு நம்ம நம்ம மக்களுக்குள்ளே வந்து போராட்டம் அல்லது கிளர்ச்சி வந்து வந்து நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஆம்டு ரெபிலியனை தடுக்கிறதுக்காக இன்டர்னல் எமர்ஜென்சியை வந்து தடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ மக்களுக்குள்ளேயே நாட்டுக்குள்ளே போராட்டமோ ஏதாவது கிளர்ச்சியோ நடந்துச்சுன்னா அதை தடுக்கிறதுக்கு இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி எக்ஸ்டர்னல் எமர
நம்ம இப்போது அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு மாடிஃபிகேஷனோ சேஞ்சஸோ இல்லைனா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதோ ஸோ பழைய ஒரிஜினலாக இருந்த கான்ஸ்டியூஷனில் ஏதாவது மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் இல்லை அதில் வந்து கொஞ்சம் ட்ராபேக்ஸ் இருக்கலாம் அந்த ட்ராபேக்ஸ் ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணி ஆர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறது போல் அதை வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அதாவது சேஞ்சஸ் மேட் பண்ணுறாங்க இதை வந்து அதுக்கான ப்ரொசீஜர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருப்போம் அதை வந்து இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அது என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா majority of not less than two third of the members of that house present and voting okay illa so anga present and voting la majority two third of its present and uh, voting and the members vandu two third of uh, sorry majority evlo irundha in the amendment vandu pass aguna two third of its members present and voting okay illa so anga irukra house la டூ தேர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து ஓட் பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு லாஸ்லேயோ இல்லை கான்ஸ்டியூஷன்லேயோ ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணாங்களோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிஏஏ பில் வந்து பாஸ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாஸ் ஆகிறதுக்கு எல்லாம் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் பார்ட் டுவெண்ட்டியில் சொல்லுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கமிஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ நேஷ்னல் கமிஷன் டு ரிவ்யூ த ஒர்க்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேஷ்னல் கமிஷன் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க யாரோட சேர்மன்ஷிப்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என் வெங்கடாச்சலையா அப்படின்றவரோட சேர்மன் ஹெட்டட் பை ஓகேங்களா ஸோ அவரோட சேர்மன்ஷிப்பில் நேஷ்னல் க கமிஷன் வந்து செட்டப் பண்ணுறாங்க யாருனா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்டில் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மெம்பர் கமிஷனை வந்து ஒன்று செட்டப் பண்ணுறாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு டேக் ஏ ஃப்ரெஷ் லுக் அட் ரிலேட்டிவ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் தேர் இன்டர் ரிலேஷன்ஸ் சரிங்களா ஸோ கவர்மெண்ட்டோட இன்டர் ரிலேஷன்ஸையும் அதோட வேரியஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ரிலேட்டிவ் ரோல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவனில் த்ரீ மெம்பர் கமிட்டியை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அதோட ஹெட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அதாவது ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா எம்எம் புனிச்சி ஓகேங்களா ஸோ இதோட நமக்கு வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா ஒரு கான்செப்ட் வந்து நமக்கு டீட்டெயில்டாக கிடச்சிருக்கு இதற்கான அந்த ஆர்டிக்கல்ஸுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா ஸோ வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போனதுக்கு கொஞ்சம் பா சாரி சாரின்றதோட இங்கே புக்கில் வந்து நம்ம பெரிய பெரிய டாபிக் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொடுத்ததுனால தான் வீடியோ இவ்வளோ லென்த்தாக போயிடுச்சு சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க நல்லா படிங்க ரிவிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ